असलकुम एवरी वन राफे साहब ये जो आप हरकतें कर रहे हैं मुझे नजर आ रहा है प्लीज याद रखिएगा मैं किक भी कर सकता हूँ आपको एंड में रोते हुए बताइएगा मेरे पास मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे ना मुझे सब पता चल जाता है वेन इट्स आर रजिस्टर्ड मीटिंग ठीक है चले अल्लाह रहीम इन करीम सर हमजा अली लाइव फ्रॉम इस ओन ऑफिस छोटा सा एक ऑफिस बनाया हुआ घर पे पीछे हमने ब्रांडिंग के लिए अपने दो लोगो लगा दिए एक तो भाई का लोगो है ये चाइल्ड मिस एजुकेटेड इज अ चाइल्ड लॉस और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस एजुकेट हो ही रहे होते किसी ना किसी के हाथों एंड दैट इज माई बेबी वर्ज द टूडेज ऑब्जेक्टिव इज मैंने मैसेज पे कर दिया था टूडेज ऑब्जेक्टिव इज के हमने डिस्कस किया था मैंने मैसेज किया था कि आई एम गोइंग टू टीच वाटर एंड फॉरेस्ट तो हम वाटर और फॉरेस्ट करेंगे वर्क बुक वन पेज नंबर सेवेंटी थ्री वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर शुरू में अच्छा कभी कभी है ना हौसला रखे आई एम अमन टू पांच मिनट लेट हो जाती है तो इधर रोड पर आने की जरूरत नहीं है ऐसा क्या हो गया क्या मत आ गई अल्लाह ना करे चिल करे अच्छा जो सवाल हम कर चुके हैं वो भी हम कर लेंगे जो नहीं करे वो भी हम कर लेंगे मैं चैट खोल रहा हूं लेकिन प्लीज 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 थोड़ा सा पेशेंस रहिएगा चले आ जाए स्टडी फोटोग्राफ ए एन एरिया ऑफ द इन द शांगला डिस्ट्रिक्ट ऑफ एन डब्ल्यू एफ बी डिस्क्राइब इन नॉट मोर देन टू वर्ड टोपोग्राफी रिलीफ शोन ऑन द फोटोग्राफ आपको टोपोग्राफी बताना है आपको रिलीफ बताना है जो कि आपको फोटोग्राफ में नजर आ रहा है ना टोपोग्राफी के अंदर आपको जो पिक्चर में नजर आ रहा हो तो यू हैव टू टेल दैट अगर हम पिक्चर में देखें तो हमें माउंटेन्स नजर आ रहे हैं दरख्तों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो दरख्तों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है डेंस वेजिटेशन लिख सकते हैं माउंटेन uh, स्टीप है तो स्टीप माउंटेन लिख सकते हैं तो आई कैन यूज टू वर्ड स्टीप माउंटेन्स एक ये आंसर हो सकता है स्टीप माउंटेन नहीं समझ में आ रहा तो दरख्तों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो यू कैन राइट डेंस वेजिटेशन एज वेल तो यू कैन राइट डेंस वेजिटेशन टू तो स्टीप माउंटेन्स हो गया और दूसरा क्या हो गया डेंस uh, वेजिटेशन है पेज नंबर सेवेंटी थ्री वर्क बुक वन चैप्टर फॉरेस्ट क्वेश्चन नंबर वन डिस्क्राइब इन नॉट मोर देन टू वर्ड्स द टोपोग्राफी रिलीफ शोन इन द फोटोग्राफ तो आपके पास स्टीप माउंटेन्स हो गए और क्या हो गए डेंस वेजिटेशन हो गई वट टाइप ऑफ ट्रीज आर शोन इन दिस फोटोग्राफ आपने यहाँ पे नरेशन को फोकस करा है नरेशन कह रही है एनडब्ल्यू एफ पी जब नरेशन एनडब्ल्यू एफ पी कह रही है तो जो मुझसे पढ़ते हैं थ्रू आउट द ईयर उनको जिनको रटवाया है मैंने उनको पता होगा एनडब्ल्यू एफ पी इज नाउ नोन एज के पी के और के पी के में एक ही दर्द ग्रोथ है उस दर्द का नाम है कॉनी फोरस मैं रिकॉर्डिंग खोलने अपना चैट खोलने में इंटरेस्टेड हूं मैं चाह रहा हूं कि आप मुझसे कम्युनिकेट करें लेकिन यूजलेस मैसेज नहीं ये करवा दो वो करवा दो ऐसा होगा तो तैसा होगा ये नहीं करें आई एम मोर नॉलेजेबल देन यू and I am doing whatever I'm doing is for the betterment of you people. तो मुझे मेरे हिसाब से करने ने आपको जो अपने हिसाब से करना है आप घर में करें व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करें चैट इज ओपन नो फजूल मैसेज फजूल मैसेज इक्वल टू क्लासिक किक वंस यू आर किक आप आज ही क्लास में री एंटर नहीं हो पाएंगे एम एक्ले चल चैट इज ओपन तो एन डब्ल्यू एफ में एक ही दर होता है उस दर का नाम है कॉनिक फोरस इसका आंसर हो जाएगा भाई कॉनिक फोरस हो गया कॉनिक फोरस At what altitude are these trees grown in NWFP? If you want, you can share the answers. So excellent, okay, thousand to four thousand, okay, three thousand. वाले हजरत गलत है भाई thousand to four thousand meters है बल्ले बल्ले हो गया ठीक है fair enough. आगे चलते हैं. 
हाउ इज दिस टाइप ऑफ ट्री एडोप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया बोले ये टाइप ऑफ ट्री जो है ना इस क्लाइमेट को कैसे एडोप्ट कर रहे होते हैं इन इन इस ट्री की जो है ना हाइट है ना बहुत ज्यादा टॉल होती है टॉल हाइट होती है तो टॉल हाइट होगी ना तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे किसको एब्जॉर्ब कर लेंगे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक और चीज भी है इनका शेप ना कॉनिकल इन शेप में होते हैं क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं कौन शेप में होते हैं तो कौन शेप का मतलब है कि स्नो एक्यूमुलेशन को ये प्रिवेंट करते हैं स्नो को ही गिरा देते हैं ये स्नो को फ्रीज होने नहीं देते हैं चले आज अपने पास दिस टाइप ऑफ ट्री दिस टाइप ऑफ ट्री is grown in this area in this area because because they have a tall height because they have a tall height so they can absorb the sunlight so they can absorb the sunlight full stop they have they have slopey branches and and are in conical in shape and are conical in shape so they can prevent so they can prevent snow accumulation so they can prevent snow accumulation to so, snow accumulation ko prevent kar sakte so they can prevent snow accumulation स्नो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि स्नो यहाँ पे फ्रीज नहीं होती है स्नो नीचे स्लाइड डाउन कर जाएगी तो दे कैन प्रिवेंट स्नो एक्यूमुलेशन फुल स्टॉप आगे चलते हैं ट्रीज हैव बीन कट डाउन ट्रीज हैव बीन कट डाउन इन एरिया एक्स व्हाट इफ आई मे दिस हैव ऑन द सॉइल दे लाइंस बहुत ज्यादा लाइन्स को इग्नोर कर दीजिएगा तो सबसे पहला क्या होगा सबसे पहले भाई लैंड हो सकती है लैंडस्लाइड के साथ साथ सॉइल लूज हो सकती है सॉइल अपनी जगह से मूव कर सकती है और इन सिंपल वर्ड्स आप सॉइल इरोजन कर सकते हैं आप कौन सी इरोजन कर सकते हो आप सॉइल इरोजन कर सकते हैं सॉइल लूज है सॉइल मूव होगी सॉइल इरोजन हो सकती है शामी यू आर राइट शहीद यू आर राइट आमना मैंने आपसे कहा था नो यूजलेस क्वेश्चन प्लीज लैंड विल बिकम वेस्ट सही है लैंड विल बी वेस्ट लैंड विल बी वेस्ट इनफर्टाइल सॉइल हो जाएगी भाई इनफर्टाइल सॉइल हो जाएगी लड़के ना माशाला से चीते हो गए यस विदा यू आर राइट टू चलो कॉपी पे भी ध्यान दे भाई कॉपी 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 पे ध्यान दे बेटा चैट सेक्शन पे हल्का हाथ रखे कॉपी शॉपी पे ज्यादा ध्यान दे प्लीज डन हो गया जी आगे चलते हैं हाउ कैन डीप फॉरेस्टेशन इफेक्ट वाटर सप्लाई भाई डीप फॉरेस्टेशन जो है वाटर uh, सप्लाई को कैसे इफेक्ट कर सकती है तो डीप फॉरेस्टेशन वाटर सप्लाई को ऐसे इफेक्ट करेगी भाई सबसे पहले जो है ना डैम में सिल्टेशन होना स्टार्ट हो जाएगी डैम में क्या होना स्टार्ट हो जाएगी सिल्टेशन उसके अलावा डीप फॉरेस्टेशन होगी तो डीप फॉरेस्टेशन का मतलब है कि रेनफॉल क्या होगी कम हो जाएगी सबसे पहले तो भाई शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल हो जाएगी शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल होगी तो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगा भाई शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया नंबर टू सिल्टेशन हो जाएगी डैम के अंदर सिल्टेशन इन डैम्स मट्टी पत्थर जो है डैम में जाएगा तो आपका जो वाटर है मडी हो जाएगा वाटर विल गेट मडी हो जाएगा भाई वाटर विल गेट मडी वाटर विल गेट मडी उसके अलावा फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे फ्लड चांसेस विल इंक्रीज फ्लड चांसेस विल इंक्रीज अच्छा सल्टेशन की वजह से डैम की स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी अच्छा मेजोरिटी बच्चे जो है ना वो गलत जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों 
सवाल को समझना बहुत जरूरी है इससे बोला है कि वाटर सप्लाईज कैसे इफेक्ट होंगी तो रायान अली खान लॉस ऑफ हैबिटेट नहीं आएगा मेरा जिगर का टुकड़ा लॉस ऑफ हैबिटेट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसे वाटर सप्लाईज का पूछा है नहीं पूछा है सिल्टेशन से स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम विल रिड्यूस जो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम विल रिड्यूस ऑफ डैम विल रिड्यूस एंड लेस एच विल बी प्रोड्यूस एंड लेस एच ई पी विल बी प्रोड्यूस देखिये मसला ये मसला ये कि आप लोग इतने चीते हो गए आप लोग इतने चीते हो गए कि आप लोग है ना आंसर बहुत रियलिस्टिक देते हैं बट द प्रॉब्लम इज दैट रियलिस्टिक आंसर इज नॉट द ऑब्जेक्टिव आंसर टू द क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव अगर आपका रिजल्ट कोई सही या खराब करेगा ना दैट इज ज्योग्राफी दैट इज प्योरली 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 ज्योग्राफी ज्योग्राफी का डिजास्टर का मतलब है दैट यू आर चैलेंजिंग योर रिजल्ट तो आंसर to the point then to the question then or serious okay answer then state and explain one way in which the effects of deforestation can be reduced to so one way bata de jisme effects of deforestation jo hai aapka reduce ho sakta hai luckily maine iska answer jo hai na maine likha hua hai to aap us answer ko hi likh le mujhe aap log ke answers nahi chahiye डिफॉरेस्टेशन को आप रिड्यूस कर सकते हो लोगों में आप क्या क्रिएट करके कर सकते हो अवेयरनेस क्रिएट करके कर सकते हो और आप ये इस तरह कर सकते हो आप किसी सोशल मीडिया पे कर सकते हो या सेलिब्रिटी को बुला सकते हो टेक्निकली मैंने अपना नाम नहीं लिखा ये बात एक आंसर बोला है कि सर अब्दा को बुला लें तो लिखिए अपने पास डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिड्यूस बाय डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिड्यूस बाय deforestation can be reduced by creating awareness deforestation can be reduced by creating awareness full stop lekin apne paas it can be done by social media or celebrity it can be done by social media and celebrity acha one more thing मीन वैल यू आर राइटिंग देखें यू आर मैसेजिंग वन पर्सन ये आपको लग रहा है बट मेरे पास ना चार सौ बच्चों के तीन सौ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझसे ना मैसेजेस है ना स्किप भी हो रही है तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं हर मैसेज का जवाब दे सकूंगा फार रजा का आप लिख सकते हो बेटा आपने लेक्चर पढ़ा है मेरा बच्चा आप चीते बच्चे भी है माशाला तो आप है ना जरा है ना इस तरीके से ना वो नहीं करें जो है शॉकिंग आंसर ना आते हैं ठीक है मेरा जिगर का टुकड़ा जल्दी से कॉपी कर लो नेक्स्ट आ जाते हैं लिखा हुआ है वाई आर द इरिगेटेड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इन द इंडस प्लेन इरिगेटेड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज क्यों है इंडस प्लेन में देखिए दरक क्यों है इंडस प्लेन में इन सिंपल वर्ड्स दरक इसलिए है इंडस प्लेन में ताकि आप शेल्टर दे सको ताकि आप शेड दे सको सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सको सॉइल इरोजन क्या होती है खोल देता हूं भाई कुछ नए बच्चे भी हमारे पास बैठे हुए हैं आउटसाइडर्स हैं बेचारे विक्टम्स हैं कुछ टीचर्स के तो उनकी हमें सपोर्ट करनी चाहिए दुआएं लेनी चाहिए हमें उनकी सॉइल इरोजन क्या होता है सॉइल इरोजन को समझते हैं डायग्राम बनी हुई है आ, 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 मैंने नहीं बनाई सॉइल इरोजन सॉरी रुक गया मैं सॉइल इरोजन की डायग्राम निकालता हूँ फॉरेस्ट 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 ये रहा भाई सॉइल इरोजन देखिए जब तक ट्री जिंदा होता है जब तक ट्री क्या होता है जिंदा होता है तो वो सॉइल को होल्ड करके रखता है वो सॉइल को क्या करके रखता है होल्ड करके रखता है ये इसकी रैबल है जब तक ट्री वो क्या होता है ट्री क्या होता है जिंदा होता है तो वो सॉइल को क्या करके रखता है होल्ड करके रखता है क्या करके रखता है होल्ड करके रखता है और जैसे ही ट्री को आप कट डाउन कर दोगे तो उसकी रूट्स क्या हो जाएंगी उसकी रूट्स डेड हो जाएंगी उसकी रूट्स क्या हो जाएंगी उसकी रूट्स डेड हो जाएंगी तो रूट्स जैसे ही डेड हो जाएंगी तो सॉइल अपनी जगह से जो क्या है वो मूव करेगी सॉइल अपनी जगह से क्या करेगी मूव करेगी ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हो सॉइल इरोजन ऐसी सिचुएशन को आप क्या बोलते हो भाई ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हो सॉइल इरोजन तो कमिंग बैक टू द पास्ट पेपर्स तो इरीगेटेड प्लांटेशन क्यों है इंडस प्लेन में तो लेके अपने पास टू प्रोवाइड शेल्टर to provide shelter to provide shade to provide shelter 
to provide shade, full stop, to prevent soil erosion, to prevent soil erosion, to prevent soil erosion, full stop. Area ko beautify karne ke liye apne paas to beautify the area. To beautify the area. To beautify the area. Uske baad liye apne paas to attract tourist. To attract tourist. To attract tourist. To attract tourist, full stop. To attract tourist, full stop. To prevent from flood. Yet to prevent flood. To attract tourist and to prevent flood, full stop. Next, we go. Question number two. If you want to know June 2007, June 2007, question number three. जून 2007 हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आ जाएं जरा इस सवाल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाएं जून 2007 क्वेश्चन नंबर 3 है स्टडी फोटोग्राफ व्हिच शोस अ पार्ट ऑफ चांगा मांगा प्लांटेशन तो चांगा मांगा जो है ना वो इरिगेटेड प्लांटेशन है चांगा मांगा जो है हमारी कौन सी प्लांटेशन है भाई इरिगेटेड प्लांटेशन है तो इरिगेटेड प्लांटेशन इज एक्चुअली प्रैक्टिस इन चांगा मांगा what evidence in the photograph shows that this is a vegetation, that this is a vegetation? So, what evidence is in the photograph that proves that this is a vegetation? Hai. So, aaje, bhai, apne paas. Uh, they are planted in a row. They are planted in a row. So, this is a row. Mein plant hai. They are planted in a row, full stop. Aage chalte hai. They are equally spaced. They are equally spaced. Full stop. Uh, they have same height. They have same height. They have same species. They have same species. Full stop. Sir, ye aap batayi, ye aapne changa manga kahan padaya tha? Bita, dekho changa manga kahan padaya tha? Main aapko dikhata hoon. Aapke bhai ke paas har cheez ka evidence hai. You cannot challenge your brother. So, aapko bhai ne padaya tha irrigated plantation. Irrigated plantation mein dekho ye ra areas mein likha changa manga. Jis ke paas workbook hai, wahan bhi likha hooga. I can bet on myself. Thikhe na, itana bharosa mein rakta hoon apne aap pe. And aap pe bhi rakta hoon. Aap challenge nahi kar sate bhai ko. Sahi hai, to ye ho gaya aapke paas evidence. To same height hai, same shape hai, same species hai. ठीक है आगे चलते हैं बेटा ये अरुबा ये इरिगेटेड प्लांटेशन की जो है ना वो है स्पीशीज है नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाई इज द प्लांटेशन बीइंग इरिगेटेड भाई प्लांटेशन को जो है ना वो इरिगेट क्यों करते हो भाई प्लांटेशन को आप इरिगेट करते हो क्योंकि रेनफॉल कब होगी मुझे नहीं पता रेनफॉल कब होगी मुझे नहीं पता बारिश कब होगी मुझे नहीं पता पानी आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता तो मुझे इरिगेशन करनी पड़ेगी तो शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल है Shortage of rainfall. इसका भी आंसर बता दूँ इसका भी आंसर मैं लिखवा चुका हूँ आओ जरा इसका भी आंसर दिखा देता हूँ भाई आप लोगों को evidence के साथ दिखाएगा भाई इंशाल्लाह उत्तरा आज हम प्लीज रुक जाओ सर हॉस्टल रखो कीबोर्ड के मुजाहिदीन नहीं बनो भाई अलका आज रखो कीबोर्ड पे ये रहा देखो भाई water resources आपको पढ़ाया � और यहाँ पे लिखा हुआ है कि why do we need irrigation तो quantity of rainfall नहीं पता मुझे timing of rainfall नहीं पता मुझे variation है rainfall के अंदर इसीलिए मुझे क्या करनी पड़ती है irrigation करनी पड़ती है तो आए जरा answer पे लिखते हैं shortage of rainfall variation in rainfall and timings are not confirmed and timings are not Confirmed and timings are not confirmed. Vani, you are giving me a wrong answer, son. Please focus on the question and my answers. Variation means when will the rain be? Where will it be? How much will it be? I don't know. Variation means 
लिखा हुआ है वाई इज द वॉटर लेवल इन द केनाल लोअर देन द ग्राउंड अराउंड इट बोले ये जो वॉटर है ना ये बहुत ही लोअर है मैंने हाईलाइट कर दिया है फ्लड को अवॉइड करने के लिए वॉटर लॉगिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या आंसर दिया है फिजा और आप लोगों ने यार अरीबा जबरदस्त हो गया ये ये चाहिए होता है मुझे पूरा साल पूरा साल तुम लोग सारे ये खुशी देते नहीं हो चेक करो नूर चेक करो चेहरे में कितना आ गया है टू अवॉइड फ्लाइट टू अवॉइड फ्लाइट टू प्रिवेंट वॉटर लॉगिंग चले कम से कम एक चीज तो करी आप लोगों ने मार्केटिंग तो आप लोगों से होती नहीं है खुशी तो लेकर आए भाई के मुंह पे ये सूर्या ये भी अच्छा है टू कीप वॉटर टेबल लो टू कीप वॉटर टेबल लो सॉरी मुझे भूख लग रही मैं नाखून खा रहा हूं इट्स अ बैड हैबिट कॉपी मत करना अच्छी चीजें भी कॉपी करें कुछ है चीजें चले आगे स्टेट टू डोमेस्टिक यूज ऑफ वर्ड भाई डोमेस्टिक यूज ऑफ वर्ड बताएं प्लीज फ्यूल वर्ड हो गया फायर वर्ड हो गया फ्यूल वर्ड फायर वर्ड फ्यूल वर्ड हो गया फायर वर्ड हो गया फर्नीचर हो गया कंस्ट्रक्शन हो गया फेंसिंग हो गया मैं तुम लोगों को हमेशा से कहता था आपका भाई चीता है अब लोगों को यकीन नहीं होता था सुनते नहीं है ना बात बाद में फिर रिग्रेट करते हैं हाँ चिल्लाता रहता था सही कह रहा था फेर नफ आगे चलते हैं लाइक ए सेट आई एम नॉट सींग ऑल द मैसेजेस मेरे रिप्लाई का एक्सपेक्टेशन ना रखें थैंक यू एक्सप्लेन हाउ वट इज यूज इन इंडस्ट्री इन ट्रांसपोर्ट अच्छा मुझे एक चीज याद पता है रुक जाओ यार मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ रुक जाए आई थिंक हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शुरुआत से ही पढ़ रहे होंगे जून से जुलाई से पढ़ रहे होंगे देर आर सो मेनी स्टूडेंट मतलब छह सौ सात सौ बच्चे तो थे अगर मेरी क्लासेस कोई ऐसा बच्चे जो कि सीरियसली सुनता है मैं एक डायलॉग अपना याद दिलाता हूँ मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी अर्ली डेज की बात कर रहा हूँ मैं जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूँ मैंने चैट क्लोज की मेरी बात को सुनेगा मैंने आपको कहा था मैंने कहा बेटा देखो शुरू में जो है ना मैं आप लोगों को टाइम देना चाहता हूँ लेकिन शुरू में आप लोगों को मेरे टाइम की कदर नहीं होगी क्यों कदर नहीं होगी क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में होगा बहुत ज्यादा टाइम आप बोलेंगे सर हमदा तो बेले रुक जाते हैं हमारे लिए कूल टीचर तो वो होता है ना जो लेट आता है दो घंटे क्लास रखे एक घंटा लेट आता है हाफ एन आवर स्टोरी सुनाता है कोर्स नहीं करवाता है रिस्पेक्ट नहीं देता है रिप्लाई नहीं करता है तो कूल टीचर तो वो होता है वो टीचर जो टाइम पे आ जाए टाइम पे कोर्स खत्म कर दे इंडिविजुअल अटेंशन दे वो कूल टीचर थोड़ी होता है वो तो मेडियोकर टीचर वो तो स्टूपेंट टीचर है आई टोल यू आप लोग मेरे टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे और एंड में जब आप लोग मेरे पास आएंगे तब मेरे पास टाइम नहीं होगा आप लोग को रिप्लाई करने का अगर मेरी ये बात आपको याद हो तो ये सबक सीखेगा और ग्रेड 11 में जब किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए जा रहे हो ना तो भाई से मशवरा लीजिएगा इस साल बहुत मशवरे दिए थे जो कि सही साबित हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे जानते हैं ये बात और मशवरा लेने के बाद ना मेरी इस नसीहत को फॉलो कीजिएगा स्टार्टिंग से पढ़ना होता है एंड में पढ़ना इस टुपिडिटी टुपिडिटी समझ आ रही है चैट इज ओपन नाउ तो लिखा हुआ एक्सप्लेन हाउ इज हाउ वुड इज यूज इन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट तो भाई वुड को हम कैसे यूज करते हैं इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट के अंदर वुड इज एक्चुअली अ रॉ मटेरियल वुड इज एक्चुअली व्हाट वुड इज एक्चुअली अ रॉ मटेरियल फॉर फर्नीचर फॉर कार्ड्स ब्लॉक कार्ड्स हो गया लेके अपने पास वुड इज आपका भाई देखो कितनी प्यार से अंग्रेजी में लंबी करेगा अभी वुड इज raw material for many industries such as paper comma furniture comma pencil and sports goods and sports good full stop like if there was in transport it is used to make ships railway tracks and carts and carts full stop like i said you're welcome aage chalte hain 
वट इज सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री बोलती है कि दरख्तों को आप ऐसे यूज करो कि करंट जनरेशन में यूज कर सके और फ्यूचर तीन मार्क के सवाल अब नहीं आते दो मार्क का सवाल आएगा तो डेफिनेशन पे चिल्लाइएगा मत कि वाई दिस डेफिनेशन इज सो स्मॉल ठीक है डेफिनेशन स्मॉल नहीं है अप्रोच इज स्मॉल लुक एट द बिगर पिक्चर टू बिगर पिक्चर लेकिन अपने पास यहाँ पे ना प्रोफेशनल्स भी आना चाहिए मेरे ख्याल से ना वो प्रोफेशनल्स अकेला रह गया मैं अगली क्लास तक बनवाता हूं इसके लिए यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स या यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट इन अ वे दैट it can be used by current generation as well as by future full stop it can be nahi mohsin main itna self obsessed nahi hu beta thoda bahut hu itna nahi hu that it can be used by current generation as well as by future chayan matti dalo kaam pe dhyan do thank you sharyar i will look up to your advice mera mood hamesha hi acha hota hai sufyan dekh maine beta bola bhi tha three mark ka rona dhuna nahi dalna ये अब दो तीन मार्क का नहीं आएगा भाई अभी दो मार्क का आएगा समझ आ रही है बात आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री स्टडी फिगर थ्री अ मैप ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडी फिगर थ्री अ मैप ऑफ द इन्वायरमेंटल डैमेज इन पाकिस्तान भाई ये इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है जैसे तुम लोग अभी मेरे साथ जो है ना इमोशनल डैमेज कर रहे हो मेरा बुरी बात स्टडी फिगर थ्री मैप ऑफ द इन्वायरमेंटल डैमेज इन पाकिस्तान तो भाई डीप फॉरेस्टेशन है अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है मरीन पोल्यूशन है पोल्यूशन से ना मुझे ना कुछ याद आ जाता है <laughs> मैं पोल्यूशन से राइमिंग कुछ और है मैं बताना नहीं चाह रहा सही है तो इग्नोर कर देते हम तो इक्वल इन टू पोल्यूशन ही एक्चुअली वो मसला सारा ही है चले मत रखो दुखती रंग पे मेरे हाथ नहीं रखो <laughs> अबे यार यार तुम तो लोग बहुत अच्छे यार ऐसा नहीं होता यार ऐसा नहीं होता प्लीज यार गंदे गंदे नाम ना लिखो चैट गंदी होती है प्लीज सही ना चलो आ जाते हैं तो भाई ये डिफॉरेस्टेशन है अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है और मरीन पोल्यूशन हो गया है सही है आगे चलते हैं लोकेट या अच्छा ये है नवंबर दो का सवाल नवंबर दो क्वेश्चन नंबर टू लोकेट द एरिया बाई डिफॉरेस्टेशन मोस्ट इफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन तो ऐसे एरिया बताए जो मोस्ट इफेक्टेड है बाई डिफॉरेस्टेशन तो मोस्ट इफेक्टेड कौन है डिफॉरेस्टेशन से जरा देखो जरा मैप को देखो प्लीज सही पंजाब नहीं पंजाब इज अ प्रोविंस एरिया बताना है भाई पंजाब इज अ प्रोविंस ठीक है भाई नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एनडब्ल्यू एफ पी है अपर बलोचिस्तान है ठीक है फेन ऑफ फेन ऑफ फेन ऑफ सही है यू पीपल आर राइट हम जरा मेरा आंसर को देख लेते हैं अपने पास लेकिन एरियाज एरियाज इफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन इज इज अपर वेस्ट ऑफ एनडब्ल्यू एफ पी Full stop. Few areas of northern Balochistan as well. Few areas of northern Balochistan as well. Yes, you can mention the cities. Avoid current manga nii na yar. So avoid current, please. आगे चलते हैं स्टडी फोटोग्राफ डिस्क्राइब द सीन भाई सीन बोले डिस्क्राइब कर दो सीन क्या है तो भाई ये रगिड टोपोग्राफी है रायान क्या तू दिमाग में बैठा हुआ है मेरे सही है टाइनी बुशेज है सही है माउंटेन है मोशन मीकात बेटा है भाई पुराना सवाल है ना तो एनडब्ल्यू एफ पी लिखेंगे अच्छा लंबी करे वगैरह हम लिख लेते हैं पॉइंट में रगिड टोपोग्राफी हो गया रगिड टोपोग्राफी 
रगेट टोपोग्राफी उसके बाद लिखिए अपने पास सही है स्पार्स वेजिटेशन स्पार्स वेजिटेशन उसके बाद लिखिए टाइनी बुशेस टाइनी बुशेस फुल स्टॉप शार्प एजेस शार्प एजेस फुल स्टॉप बैड लैंड एरिया स्पार्स का मतलब होता है कम बैड लैंड एरिया यार लिटरली आई कॉन्ट बिलीव के वी आर जस्ट गोइंग फॉर द लास्ट मंथ लास्ट मंथ है तुम लोग छोड़ के चले जाओगे मुझे अफसोस इस बात का होगा कि तुम लोग साले मुड़ के पूछोगे नहीं कि यार सर हम साहब कैसे मेरे को इस बात का बड़ा गम होता है यू नो ये इट्स बीन लाइक माशाल्लाह से दस साल हो गए टीचिंग करते हुए मोर देन फिफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजेंड स्टूडेंट्स आई गए सब पढ़ा ही लिए होंगे इससे ज्यादा ही पढ़ा लिए होंगे द वर्स पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन पर है वर्स पार्ट वर्स पार्ट इज कि जब मोहब्बतें बढ़ जाती है ना जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है वो कब होती है जब एग्जाम करीब आर होते हैं सही ना जब अटैचमेंट होती है सर उसके एक आध महीने बाद तुम लोग छोड़ के चले जाते हो एंड देन मैं ना इस रूम में आऊंगा इस ऑफिस में भी नहीं आऊंगा क्योंकि क्लासेस ही नहीं हो रही होती है मेरे ये प्लानिंग की एरिया होती है यहाँ पे मैं ना वर्किंग uh, करता हूँ अपनी हाउ टू मेक माई टीचिंग बेटर ऑब्वियसली इट्स क्वाइट नॉर्मल that you will be occupied with new teachers theek hai and you will be busy in your grade 11 but the thing is that ki jab naye bachche aate na jaise tum log aate to zehr lag rahe hote wo purane bachche yaad aa rahe hote fir tum log se mohabbat ho jati hai to tum log ja rahe hote fir naye bachche aayenge to wo naye bachche zehr lagenge fir unse mohabbat hona start ho jayegi this is the worst part lekin best part pata hai kya best part ye ki i get an opportunity ki main bahut sare logo ko na i can na make their future I can change their perceptions. मैं उनके माइंड सेट को चेंज कर सकता हूँ मैं उनको है ना मोटिवेट कर सकता हूँ मैं उनको है ना सही रास्ते पर ला सकता हूँ येस आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन मेरे अंदर बहुत फ्लॉज है बहुत फ्लॉज है लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं छोटी मोटी अच्छाइयाँ भी हैं वेर आई कम टू द क्लास ना मेरे पता दिमाग में एक ही चीज होती है जब मैं क्लास के अंदर आऊँ ना तो मैं मेक शो करूंगा मैं किसी बच्चों के ना मैन्यूपुलेट ना करूँ मैं किसी बच्चे को ना गलत गाइडेंस ना दू यू नो मैंने ये जो कैफलाइन बनाई है चाइल्ड मिस एजुकेटेड इज चाइल्ड लॉस ये मेरे साथ बचपन में होता था माय टीचर्स यूज टू डू दैट वो है ना गुमराह करते थे वो है ना आ, मुझे है ना गलत ट्रैक पे लेके जाते थे जो मेरी वीकनेस थी ना उन्होंने मेरी वीकनेस से कभी कामयाब वो काम ही नहीं किया That is why मैंने 14 मार्क के टेस्ट रखे दैट इज वाई मैंने हर महीने दो दो तीन दिन टेस्ट रखे दैट इज वाई मैंने मिड टर्म लिया दैट इज वाई मैंने ग्रैंड टेस्ट लिया तो आई जस्ट वॉन्टेड वे शो किया कल बच्चा जब मुझसे पढ़ कर जाए ना उसके दिमाग में एक बात तो यार हमजा जैसा भी है उसने मेहनत पूरी करी है दैट्स वाई मैं भी ऑनलाइन क्लास भी डेली बेसिस पे ले रहा हूँ कि कल आपको ये ना पता चले यार यार हमजा ने एंड में मेहनत नहीं करी यार मैंने इसीलिए तारी के बाद अलग क्लास ली अभी मैं अलग क्लास ले रहा हूँ कल मैं अलग क्लास लूंगा आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि कल जब हम एक दूसरे को अलविदा करें तो आपके दिल में एक बात हो यार नो मैटर हाउ बैड पर्सन आई एम बट ही गेव इज बेस्ट वेन देर वर एग्जाम्स Uh, when there were exams, when student needed me the most, I was there for them. मैं बस इस feeling के साथ ना अलविदा करना चाहता हूँ Anyways, वह मैं रो पर होऊँगा तुम लोग live है ना YouTube पे live चल रहा हूँ साला कोई देखेगा हम दली रो रहा है अच्छा नहीं लगेगा वैसे ही साले ना बहुत सारे दुश्मन बैठे हुए हैं Anyways, चल आगे शाके चलते हैं Explain the why scenes such as this are आर कॉज बाय द डीफोरेस्टेशन बोले ये जो सीन है ये डीफोरेस्टेशन से कैसे होता है ये सॉइल इरोजन है ये क्या है ये सॉइल इरोजन है तो ये सॉइल इरोजन क्यों हुआ था क्योंकि डीफोरेस्टेशन क्या था क्या करा था आपने डीफोरेस्टेशन क्या था लिखे अपने पास द रूट्स आंसू निकलवाएगी ना तुम लोगों ने बेगर तो सी टेयर्स भी आ गए लेकिन अपने पास द रूट्स द रूट्स ऑफ द ट्री होल्ड्स द सॉइल सॉइल इरोजन का कॉन्सेप्ट लिखेंगे द रूट्स ऑफ द ट्री जो है ना वो क्या करती है वो सॉइल को होल्ड करती है द रूट्स ऑफ द ट्री होल्ड द सॉइल तो जब मैं दरक काट दूंगा तो रूट्स क्या हो जाएंगी डेड हो जाएगी लेकिन द रूट्स ऑफ द ट्री होल्ड द सॉइल आफ्टर डिफॉरेस्टेशन आफ्टर डिफॉरेस्टेशन आफ्टर डिफॉरेस्टेशन द रूट्स will die and they won't be able to hold the soil this will lead to 
soil erosion and scenes like in the picture in the picture the area is dry the area is dry because there is less rainfall the area is dry because there is less rainfall and that is why the mountains are dry that is why the mountains are dry full stop nahi maisha main nahi lunga chalo aage chalte hain inshallah shariar study figure 3 locate one area of unsafe drinking water unsafe drinking water batao unsafe drinking water ki location kya hai unsafe drinking water coastal area ho gaya ye kharan desert ho gaya कोस्टल एरिया एंड क्या हो गया खारान डेजर्ट प्लीज सही है लेकिन अपने पास कोस्टल एरिया एंड खारान डेजर्ट कोस्टल एरिया एंड खारान डेजर्ट सदर्न बलोचिस्तान भी लिख सकते हैं आप मरीन पोल्यूशन बनाने मरीन पोल्यूशन क्या है मरीन पोल्यूशन ये थी ये कौन सा डेल्टा अरीबा क्या चीती चल रही है लड़की तू इंडस डेल्टा हो गया बेटा आप लोग जो आंसर बोल रहे हैं दे माइट बी राइट बट मैं नहीं देख पा रहा मेरी चैट पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना मैं कसम खुदा की मैं हेल्पलेस हूं आई स्वेर टू गॉड आई वॉन्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बट मैं नहीं कर पा रहा मैं वीडियो बना के भेजू एक एक सेकंड में ना पचास पचास मैसेज आ रहे हैं मैं कैसे देखू मैं या तो पास करवा लूंगा मैसेज देखूंगा तो प्लीज मजद तय दिल से माफी चाहता हूँ मरीन पोल्यूशन में आप इंडस डेल्टा लिख दे भाई इंडस डेल्टा सही है चलो एक्सप्लेन हाउ इंडस्ट्रीज कैन पल्यूट वाटर एंड पल्यूट रिवर एंड सी वाटर तो भाई इंडस्ट्रीज जो है ना वो कैसे पल्यूट कर सकती हैं भाई टॉक्सिक केमिकल्स भेजेंगी ऑयल स्पिल्स होगा डंपिंग ऑफ वेस्ट होगा सही है ठीक है ऑयल लीकेजेस होगा मैसेज देखो यार तो मेरी चैट में ना हंड्रेड मैसेज आ रहे हैं पता है कितने सेवन ट्वेंटी वन हंड्रेड मैसेजेस आ रहे हैं इतने मैसेजेस आ रहे हैं मैं आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो एंड आई एम गोइंग टू सेंड यू अ वीडियो तब तुम लोगों को ना यकीन आएगा मेरी बात आज ये लेके अपने पास अनट्रीटेड अनट्रीटेड टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज कैन पल्यूट द वाटर access use of fertilizers dumped into the river or sea will pollute water will pollute the water full stop oil spills from ship will also pollute the water will also pollute the water full stop dumping of dumping of sewage water dumping of sewage water is another reason for pollution अच्छा आवाम मेरी बात सुने अगर आपको जो है एक प्रॉब्लम हो रही हो मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ क्लास के बाद ना मैसेज कर दीजिएगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मुश्तवा मेरी जान क्यों नाराज हो रहा है मैं तुझे मिलता हूँ हफ्ते को मैं तुझे गले लगाऊंगा तो मैं जादू की चप्पी दूंगा टेंशन ना ले तो आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिएगा हाँ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है हर दफा हर जगह मैं क्या करूँ सफियान यू आर कैचिंग मी द राइट डन हो गया डन 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 एक छोटी सी रिक्वेस्ट है Uh, when we are going to end the class, हम है ना group wise pictures लेंगे so that जो है ना मैं उन pictures को ना accumulate कर सकूँ मैं एक चीज दिखाता हूँ हम जब बस कर दे ये देखा है वहाँ पे ये मेरी वहाँ पे सारी achievement shield तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ so I'm going to paste some pictures over here 
तो मैं पिक्चर से पिक्चर लगाऊंगा इनशाला तला चलो अबे रोने धोने छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो तुम लोग क्या कर रहे हो ये देखो ये कैसे गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे आप लोग देख रहे हैं देखो ये मुसीबत होती है ये चैट सेक्शन में देखो लोग कैसे छिछोड़ी हरकतें कर रहे हैं ये मैं इस बंदे को ना दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो तूने जो हरकतें की है ना मैं देखो पब्लिकली कर सकता हूँ मैं एनी चलो फिर से आ जाते हैं यार सॉरी माजर ये जो भी बंदे है ना इसको मैंने ना पब्लिक लिए ना सही कर दिया है अब वो आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करेगा रोक दियो यार चलो अब देखो जो भी इंसान है ना उल्ट पटांग हरकतें नहीं करना मैं फिर से दिखा दूंगा सबको सही है आई ईट वेल ये ये देखो ये ये किसी एजेंट ने भेजा ये एजेंसी का बंदा आया हुआ है ये लगता है किसी जगह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है ठीक है जबरदस्ती तो है नहीं किसी को आगे आगे चलते हैं अरे यार चल सही है भाई सही है ओ ये हरकत है ना सिर्फ यहाँ ऑनलाइन की हद तक है क्लास में नहीं क्लास में ना वही सीरियस वाला हम जा चलो एक्सप्लेन हाउ दिस पोल्यूशन इफेक्ट फार्मिंग फिशिंग एंड वाइल्ड लाइफ फार्मिंग को कैसे इफेक्ट करेगा फिशिंग को कैसे इफेक्ट करेगा वाइल्ड लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा आज प्लीज देखिए अपने पास वेन वॉटर गेट्स पोल्यूटेड अच्छा लिखने पर ध्यान दो ये हमने नहीं करा ये हमने नहीं किया प्लीज आ जाए वेन वॉटर मैं चैट बंद करो तुम लोग लिखने में ध्यान नहीं दे रहे हो भाई वेन वॉटर गेट्स पोल्यूटेड वेन वॉटर गेट्स पोल्यूटेड इट गेट्स अनफिट फॉर इरीगेशन इट गेट अनफिट फॉर इरीगेशन एंड हार्मफुल फॉर फार्मिंग समझ आई मैंने जूम का वो रजिस्टर्ड क्यों रखा था अब इस बच्चे को मैं ट्रैक करूंगा फिर मैंने इसकी बैंड बयान दी थी अनफिट फॉर इरीगेशन एंड हार्मफुल फॉर फार्मिंग फुल स्टॉप इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज ऑल्सो अ कॉज of water pollution is also a cause of water pollution fishes won't be able to survive in polluted water fishes won't be able to survive in polluted water full stop likhe apne paas they will get contaminated ignore the spelling they will be get contaminated and will die sick fishes will also affect the human body as well full stop unfit water will also be consumed by wildlife unfit water will also be consumed by wildlife they might get sick and die as well they might get sick and die as well full stop oil spills might kill seabirds 
एज वेल तो ऑयल स्पिल जो है ना वो सी बर्ड वगैरह को भी किल कर सकती है ऑयल स्पिल माइल्ड किड किल्ड सी बर्ड एज वेल बेटा ये क्यू बॉक्स वाला सवाल नहीं है यस उमा लिख सकते हैं हम ये यूट्रोफिकेशन भी लिख सकते हैं बेटा एक और सवाल एक और सवाल एक और सवाल एक और सवाल आगे चलते हैं एक और सवाल ये क्वेश्चन नंबर फोर करके कहते हैं उस्मान जी मेरा जिगर का टुकड़ा वन मोर क्वेश्चन हाय नहीं वन मोर क्वेश्चन प्लीज नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर फोर जून 2010 का सवाल है भाई जून 2010 पे आ जाओ ये सवाल रख रही है अरे वीडियो खराब नहीं कर रहा यार प्लीज डोंट स्पॉइल द वीडियो यार देखिए कुछ टीचर्स के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो उनको पढ़ने दें वो उनका वैसे ही पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं है उनके आठ आठ दस दस टॉपिक्स बाकी हैं तो लेट देम स्टडी नेम द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन ईच ऑफ द एरिया ए बी एंड सी बताओ ए क्या होगा ठीक है ए एस कॉनिफोरस ए कॉनिफोरस हो गई है बी आपका क्या हो गया बी आपका रेवरेनो बेला हो गया बी इज रेवरेनो बेला रिवर रेन और बेला और सी आपका मैंग्रोव हो गया है सी मैंग्रोव अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन में चारों में चैट को क्लोज कर दू एंड आई वॉन्ट क्या आप फोकस करें छोड़ दें नो नीड टू स्पीक अरे हमजा हसन मैं मजाक मुझे पता है मजाक कर रहा हूँ तुम्हारी चैट खुल गई गलती से मैंने क्लिक किया तुम्हारे मैसेजेस पढ़ने के लिए वो स्क्रीन पे आ गई चिल कर यार बच्चा पार्टी ये हमजा के जो मैसेजेस है वो छोड़ दे वो मुझसे मोहब्बत करता है आई नो हेम वेरी वेल तो इसको करने दे वो जो चैट जो थी वो बाई मिस्टेक ओपन हुई थी अब मुझे कवर अप तो चाहिए था तो मैंने अपने कवर अप में बोल दिया कि हमजा शेयर करते करें ठीक नो ही इज अ रियर फ्रेंड एंड इज अ गुड स्टूडेंट तो इसको कोई जज नहीं करेगा और प्लीज उल्टी सी हरकत नहीं नेम द सी बी एंड लाइन ऑफ द लैटीट्यूड ई सी बी जो है ना वो अरेबियन सी है वो क्या है अरेबियन सी और लाइन ऑफ लैटीट्यूड जो है ना ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री है ना हाफ ठीक है एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट टाइप ए ग्रोस नेचुरल इन कोल एंड हिली एरिया इसका आंसर हम लिख चुके हैं इसका आंसर वही लिख चुके हैं टॉल हाइट है तो मैं बुलेट्स पे लिख देता हूँ भाई टॉल हाइट है तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी एब्जॉर्ब सनलाइट कॉनिकल इन शेप है तो प्रिवेंट करेगा स्नो एक्यूमुलेशन प्रिवेंट स्नो एक्यूमुलेशन प्रिवेंट स्नो एक्यूमुलेशन ठीक है ये वही जो क्वेश्चन नंबर वन हमने किया था ठीक है सीरियस एक्सप्लेन वाई इट इज इंपॉर्टेंट एट द फॉरेस्ट बाई द कोस्ट आर प्रोटेक्टेड तो कोस्ट पे जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो मैंग्रूव होते हैं कोस्ट पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन होते हैं मैंग्रूव होते हैं तो मैंग्रूव को प्रोटेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैंग्रूव को प्रोटेक्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब शॉक वेव्स नेचुरल डिजास्टर से प्रिवेंट करते हैं प्रिवेंट्स नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंट्स नेचुरल डिजास्टर Breeding ground for fishes and breeding ground for fishes. Fishes के लिए food provide करते हैं food for fish है uh, वो क्या है plankton है तो इसलिए uh, जो है ना uh, fishes को ना अपने mangroves को protect करना जो है ना important है ठीक है In simple words, mangrove के features को लिखना था B part. Before deforestation, after deforestation, zoom in करो. Before deforestation, roots grow down to the soil, into the rocks below. Leaves fall and decompose with the soil. ये humus formation हो रहा है. पत्ते गिरते हैं, वो decompose होते हैं. Humus formation होती है. Humus formation का मतलब होता है जो seeds हैं ना वो young trees में grow जाते हैं. पत्तों से ना बारिश होती है वाटर फ्लोज ऑन द सर्फेस एंड वाटर मूव टू द ग्राउंड तो वाटर सर्फेस के ऊपर भी जाता है और ग्राउंड में भी आता है क्योंकि रूट पानी को क्या करती है एब्सॉर्ब करती है तो सॉइल को होल्ड करके रखा हुआ है ह्यूमस फॉर्मेशन हो रही है रेनफॉल हो रही है यंग ट्रीज रो रहे हैं जो ऊपर लिखी हुए वही पढ़ रहा हूं मैं आफ्टर डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है मोर वाटर फ्लोज ऑन द सर्फेस क्योंकि रूट से पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी लेस वाटर मूव थ्रू द ग्राउंड क्योंकि अब जमीन के अंदर पानी नहीं जाएगा क्योंकि रूट्स आर डेड 
they the tree is dead the root is dead and now they are not going to absorb the water with the reference to figure 2 explain how deforestation can cause soil erosion soil erosion ke puri definition ko chipka dene ka hai aur kuch nahi karne ka hai aaj zara likhte hain deforestation means deforestation means reckless cutting of tree full stop like when the tree is alive when the tree is alive the roots will hold the soil ya thodi story ho rahi bhi laga diya karo insta pe bhai ki choti modi marketing hi kar do sharm nahi aa rahi tum logo when the tree is alive the roots will hold the soil they will absorb the water they will absorb the water full stop but after deforestation but after deforestation the roots will die full stop they won't आप लिखो ताकि मैं आगे पेज टर्न कर सकूं। डिफॉरेस्टेशन मींस रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज व्हेन द ट्री इज अलाइव द रूट्स विल होल्ड द सॉइल दे विल एब्जॉर्ब द वाटर बट आफ्टर डिफॉरेस्टेशन द रूट्स विल डाइ फुल स्टॉप दे वोंट दे वोंट होल्ड द सॉइल फुल स्टॉप द सॉइल विल मूव फ्रॉम इट्स प्लेस resulting in soil erosion resulting in soil erosion full stop likhe apne paas the soil will get unfertile will get unfertile more water will flow on the surface and less and less water through the soil and less water through the soil full stop there has been development of forests in low land areas of punjab and sind using irrigation why is irrigation for plantation of new trees ye wohi answer jo pehle kiya tha shortage of rainfall variation in rainfall aaj hum ne bas a low rainfall less rainfall shortage of rainfall variation in rainfall variation in part 2 explain the advantages and disadvantages of developing more irrigated plantation of trees इन लो लैंड एरियाज ऑफ पाकिस्तान इरीगेटेड करना तो बोला एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दो रख लगाने का इलेबरेशन नहीं कर रहा मैं क्योंकि आप लोग कर सकते हैं एडवांटेज बता देते हैं सीनिक ब्यूटी होगी अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट होगा अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट होगा लेस सॉइल इरोजन होगी मोर रेनफॉल होगी मोर रेनफॉल होगी उसके अलावा और एडवांटेज पा जाए फ्यूल वुड मिलेगा फायरवुड मिलेगा टिम्बर मिलेगा सही है आ, फ्रेश एयर मिलेगी डिसएडवांटेज पा जाए डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं भाई डिसएडवांटेज भी तो पूछा है ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा है तो डिसएडवांटेज की हम बात करें तो आ, टाइम कंज्यूमिंग है एक साल में नहीं ग्रोते विल ऑक्यूपाई लार्ज एरिया विल ऑक्यूपाई अ लार्ज एरिया उसके अलावा नो फाइनेंशियल बेनिफिट्स नो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होगी मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई माइनिंग नहीं कर पाएंगे लेस माइनिंग 
लेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे क्योंकि दरक काटना पड़ेगा अर्बनाइजेशन नहीं कर सकेंगे लेस अर्बनाइजेशन सही है क्योंकि आप दरक है ना तो आप दरक काटोगे तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा लेट्स कीप इट इल बहुत सारा ख्याल रखेंगे आई लव यू ऑल छोटे भाई बहन है मेरे ठीक है मुलाकात करते हैं अपनी अपनी क्लासेस में फी अमान अल्लाह हाफिज